हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमन इन्फोटेक इंस्टीट्यूट आज मैं थोड़े लिए फिर करंट फेयर्स लेके हैं पंद्रह एंड सोलह अगस्त दे जेकर तो अन्य वीडियो बढ़िया लगती है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर करना ना भूलियो तो वह तो वह वीडियो नो अगेंस्ट शेयर करो तो इस विच होना पर पंजाबी तड़का लाया मतलब जो भी तो आधे इनफॉरमेशन बाउट सा वो पंजाबी दे वे चाहोगी ठीक है ताज़े तो अन्य इजली समझ आ सके तो आज दिए पहले वीडियो शुरू कर दे यहाँ प्लीज चैनल सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर करना ना भूलियो तो आधा पहला क्वेश्चन देखो अपने जिले क्वेश्चन दी सीरीज चल दी पे ही है तो क्वेश्चन नंबर आगे 111 which country has introduced tech equity digital inclusion platform केरे देश ने tech equity digital शिमुलित प्लेटफॉर्म पेश किता है यूके यूएसए इंडिया या फिर जापान अपने जिले जवाब आते से कमेंट चो दे रहे हैं किन्हें अपने शुमुलित कितने प्लेटफॉर्म पेज के थे इंडिया ने ऑप्शन नंबर ए ऐसेरा सी है अपना और आई टा गांधी नगर विच जी ट्वेंटी एम पावर सिमर्स मेलन दरार पार्ट ने लिंक डिजिटल पारे नुकटा ऑन दे उदेश नार एक डिजिटल शुमुलित प्लेटफॉर्म टेक इक्विटी दी शुरुआत की थी ए पार्ट दे जी ट्वेंटी तो इंडिया ने जड़ी किया है डिजिटल जड़ी टैक्क इक्विटी डिजिटल शिमलियर प्लेटफॉर्म पेज के लिए दी है ठीक है अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 112 विच कंट्री हैज वॉन द स्पैनिश फेडरेशन हॉकी टूर्नामेंट किस देश ने स्पैनिश फेडरेशन हॉकी टूर्नामेंट जीतया स्पेन ने इंडिया ने श्रीलंका ने या बांग्लादेश ने तो हर एक क्वेश्चन का जवाब कमेंट च आना चाहिए ताज जैसा आपने पता लगा तो आपने तैयारी कितने चल दी है क्योंकि आन आले जड़े नेक्स्ट मंथ है एग्जाम ने पंजाब कांस्टेबल अभी एग्जाम है सीनियर सिस्टम देवी आ रहे हैं एग्जाम तो आपने तैयारी खींच के रखो तो राइट आंसर आपने आया था कि ये होगा ऑप्शन नंबर बी इंडिया इंडिया इसे राइट स्पेनिश फेडरेशन हॉकी टीम टूर्नामेंट के नजदीक ऐसी इंडिया ने भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान स्पेन उत्तीर्ण जीरो नल हरा के सोमी वरेगंड स्पेनिश हॉकी फेडरेशन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जीतिया वंदना कटारिया बाई में मेंट मोनिका ने डालिया में मेंट ते उदीत्या ने अठवंजे में मेंट ते गोल किते ठीक है किन्हें किन्हें केरे टाइम पीरियड गोल किते वंदना कटारिया ने बाई में मेंट च मोनिका ने डालिया में ते उदीत्या ने � जस्टिक सदाशिवन, जस्टिक रोहनी, जस्टिक कर्ण, जस्टिक रंजन गोगी। आपने जिधर जो आवाज़ सोच के दिया करो। देखो तुष्य डाटा भी देखा करो, ते इनफॉरमेशन भी देखा करो, तो ना नॉलेज सारी मिलेगी। ताई द क्वेश्चन तो अपना सही जा केगा ऑप्शन नंबर पी जस्टिस रोहिणी होर पश्चिम ने ओबीसी दे उप वर्गी करण दी जांच ले का ठीक रोहिणी कमिशन ने तेरा वार वादा करण तो बाद अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नू से सौंप देती है होर पश्चिम ने ले कमिशन ओबीसी दे केंद्रीय सूची विच उप इस दे चेयर पर्सनल, ठीक है? तय दिल्ली हाई कोर्ट दे सेवा मुक्त जेले चीफ सिस्टर्स ही रोहिणी, ठीक है ना? ये भी पूछा जा सकता क्वेश्चन है रोहिणी कित्थे दे जेले चीफ सिस्टर्स ही केरे कोर्ट दे, ठीक है? ता अपना अगला क्वेश्चन देखो आये दे अपने अंडरलाइन कर लो आज चीज़ ठीक है सेवा मुक्त ठीक है। Next question देखो। एक सौ चौदह। Jim Sakya has been elected as the chair of the which institutions? Jim Sakya ने किस संस्था का चेयरमैन चुनिया गया है? FAO, IPCC, WMO, World Bank। अच्छा। 
ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B IPCC IPCC ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਮ ਸਕਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਜਿਮ ਸਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਲ IPCC ਠੀਕ ਹੈ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੇ ਅੰਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ WMO ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ IPCC ਦੇ ਸਹਿ ਸਪਾਂਸਰ ਹਨ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਐਸ ਸਪਾਂਸਰ WMO ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਹਿ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਐਸ ਪਰ ਦਾ ਸਟੈਂਸੀ ਰਿਸਰਚ ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਡੀਆਸ ਪਰ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਕਮ ਇਜ਼ ਲਾਈਕਲੀ ਟੂ ਗਰੋ ਟੂ ਵਾਟ ਅਮਾਊਂਟ ਬਾਈ ਫਿਸ਼ਲ 2020 ਸਟੈਂਸ ਦੀ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਤੱਕ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ USD ਡਾਲਰ 1000 USD ਜਾਂ 2000 USD ਡਾਲਰ 4000 ਜਾਂ ਫਿਰ USD 5000 ਕਿੰਨੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C USD 4000 ਡਾਲਰ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਟੈਨਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 70% ਵੱਧ ਕੇ 4000 ਡਾਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ 2450 ਡਾਲਰ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 6000 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਲੀ ਮਦਦ ਆਮਦਨੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਦੀ 6000 ਰੁਪਏ ਕਿੰਨੀ ਆ ਡਾਲਰ ਸੀ 2450 ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਣੀ 4000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਠੀਕ ਹੈ 6000 ਡਾਲਰ 6000 ਡਾਲਰ ਸੀ ਜੀਡੀਪੀ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ which country launch the clean up to clean energy plan ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਲਈ clean up ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੰਡੀਆ USA ਜਾਪਾਨ ਜਾਂ ਜਰਮਨੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਯੂਐਸਏ ਨੇ ਯੂਐਸਏ ਨੇ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਲਈ ਕਲੀਨ ਅਪ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਲੀਨ ਅਪ ਟੂ ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੂਰਜ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਇਹ ਸਾਈਟਾਂ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਪਹਿਲ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਐਸਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਲਈ ਕਲੀਨ ਅਪ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਤਖਸਤਾਰਾ ਦਾ ਕੋਸਟ ਆਪਣਾ ਕੋਸਟ ਨਾਗਾ ਸੈਮਲ ਪੈਰਾਲਟਾ ਇਜ਼ ਅ ਫਿਜਿਸਟ ਐਂਡ ਆਰਟ ਐਂਥੋਸਿਸਟ from which country samuel parallata kis desh da ik bhautik vigyani ate kala premi hai russia canada india ya usa jekar tuhanu eh video vadiya lagdi hai ta please channel subscribe like and share karna na bhuleyo te vadd to vadd video nu pyar deyo ਤੇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਕੈਨੇਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਇਜ਼ ਅ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਸੈਮੂਅਲ ਪੈਰਲਟ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਫੋਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਕਲਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਫੋਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਕਲਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੈਮੂਅਲ ਪੈਰਲਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਲੂਨਰ ਕੋਡੈਕਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਕਲਾ ਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਲਾ ਦਾ ਸ
ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 118 व्हिच कंट्री हैज ऑर्गेनाइज्ड ऑपरेशन शील्ड एक्सरसाइज किस देश ने ऑपरेशन शील्ड अभ्यास का आयोजन किया है यूक्रेन ब्राजील अर्जेंटीना या यूएसए ਤਾ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਇਜ਼ ਅ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੇ ਕੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੀਲਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੀਲਡ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਰੀਓ ਡੀ ਰੀਓ ਦੇ ਝੁੱਗੀ ਝੋਂਪੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘਾਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 45 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ 45 ਦੀ ਘਟੋ ਘਟ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਆਫਟਰ ਅਪਰੂਵਲ ਫਰਮ ਯੂ ਐਸ ਏ ਵਿਚ ਕੰਟਰੀ ਇਜ਼ ਸੈਟ ਟੂ ਸੈਲ ਇਟਸ ਡੇਵਿਡ ਸਲਿੰਗ ਐਂਟੀ ਮਿਸਲ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਟੂ ਫਿਨਲੈਂਡ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਫਿਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡੇਵਿਡ ਸਲਿੰਗ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਵਿਰੋਧੀ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ UAE Israel Germany ਜਾਂ ਫਿਰ France ਕਿਹੜਾ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B Israel Israel ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਤੇ ਡੇਵਿਡ ਸਿਲਿੰਗ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਟੂ ਫਿਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਾਈਵਿੰਗ ਸਲਿੰਗ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਵਿਰੋਧੀ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਫਿਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤਵਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਰੱਖਿਆ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਾਫੇਲ ਐਡਵਾਂਸ ਸਿਸਟਮਸ ਲਗਭਗ 316 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਦੇ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਤਸਕਰ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਲਗਭਗ 316 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਿਚ ਕੰਟਰੀ ਹੈਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਦਾ ਓਸੀ ਸ਼ੀਲਡ ਤੇ ਇਨ ਦਾ ਬਲੈਟਿਕ ਏਸੀ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਬਾਲਟਿਕ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਓਸ਼ਨ ਸ਼ੀਲਡ 2023 ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਰਸ਼ੀਆ ਯੂਕਰੇਨ ਯੂਐਸਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਪਾਨ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ ਜਿਆ ਕਰੋ ਆਨਸਰ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਵੀਡੀਓਸ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਸ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਰਸ਼ੀਆ ਰਸ਼ੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇਸ ਲਾਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਓਸ਼ਨ ਸ਼ੀਲਡ ਤੇ ਅਭਿਆਸ ਰੂਸ ਦੁਆਰਾ ਬਾਲਟਿਕ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਈਵ ਫਾਇਰ ਚੱਲ ਸੈਨਾ ਅਭਿਆਸ ਹਨ ਇਸ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ 20 ਸਹਾਇਤਾ ਜਹਾਜ਼ ਰੂਸ ਤੇ 30 ਜਲ ਸੈਨਾ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਐਰੋਸਪੇਸ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 6000 ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤਾਂ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਸੀ 30 ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ 20 ਸਹਾਇਤਾ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਰੂਸ ਤੇ 30 ਜਲ ਸੈਨਾ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਿੰਨੇ 6000 ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸੈਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵ